வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு தமிழ் சக்தி சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பாகற்காய் பாகற்காய் பார்த்த உடனே நிறைய பேர் இது கசப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க சின்ன குழ சின்ன குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுமே நிறைய பேர் இதை விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அது வந்து எப்படி கசப்பு இல்லாமல் சுவையாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பாகற்காயில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வைட்டமின் ஏ பி சி மற்றும் பீட்டா கரோட்டின் இரும்பு சத்து துத்தநாகம் பொட்டாஷியம் இந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் இதில் நிறைய இருக்குது இது வந்து நார் சத்து அதிகமாக இருக்கும் இதில் இதை வந்து சாப்பிட்டோம்னா செரிமானத்துக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணும் இது வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்துன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து குடலில் புழுக்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அது வந்து வெளியேற்றுகிறது ஆறு சுவைகளில் ஒன்றான கசப்பு சுவை இந்த பாகற்காயில் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து பாகை நிறைய எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ இதை வந்து ரொம்ப கசப்பு இல்லாமல் சூப்பராக டேஸ்டியாக எப்படி இது பொரியல் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் பாவக்காயை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா தான் நல்லா வணங்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிட்டு எண்ணெயில் இதை எப்படி பொரியல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தில் பாவக்காயை போட்டுட்டு இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டு இதை நல்லா வதக்கலாம் இதில் ஒரு இதில் பாருங்கள் நிறைய இந்த பாவக்காயில் பார்த்திங்கன்னா சொர சொரனு நல்லா நீர் சத்து இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் நல்லா சுண்டி வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வதங்க பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பாதி அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா இந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ அடுத்தது இதை வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் அடுத்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போது அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க கால் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு கால் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க நல்லா வெடிக்கிட்டோம் வெடித்த பின்னாடி ரெண்டு பெரிய சைஸ் பெருவங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் இப்படி குட்டி குட்டியாக வெட்டி போடுங்க இப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரத்துக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்குங்க இப்போது வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூணு தக்காளியை இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட கொஞ்சமாக அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் வீட்லேயே அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க இது நான் வீட்லேயே அரைச்சது நீங்கள் அந்த மாதிரி பொடி குழம்பு மிளகாய் பொடி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் கால் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயத்தில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் அளவாக உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டு இதையெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விடுங்க நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு 
நீங்கள் தக்காளி அந்த பொடியெல்லாம் போட்டு வதக்கும்போது அடி அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கால் கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து வதக்குனீங்கன்னா நல்லா வந்துடும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா அடி பிடிக்காமல் அந்த மாதிரி கிளறி விடுங்க ஸ்டவ்வு மிதமான இதில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற பாகக்காயை கொட்டிக்கலாம் நீங்கள் பாகக்காய் வணக்கும் போது பக்கத்துலேயே இருந்து வதக்குங்க இதை அடுப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஏதாவது வேறு ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை அடி பிடிச்சி தீஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் தீஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அது டேஸ்ட் வேறு மாதிரி மாறிடும் அதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க உப்பு காரம் தக்காளி எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனுடைய டேஸ்ட்லாம் இந்த பாவக்காயில் இறங்கணும் இப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக வத்திருச்சு இந்த அளவுக்கு வெந்த பின்னாடி அரை மூடி துருவுன தேங்காய் வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக இனிமேல் பாகக்காய் குழம்பு வேண்டானே சொல்ல மாட்டாங்க இந்த பொரியல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் தயிர் சாப்பாடு கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்கூடையும் தனியாக இது வெள்ளை சாத்து கூட வச்சு சாப்பிட்டிங்கனாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூட வேறு எந்த குழம்புமே இதுக்கு தேவையில்லை பாவக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கசப்பில்லாத பாவக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி